हाई एवरीबडी डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर प्रोलॉन्ग रिलीज जो फॉर्म पार्ट टू में आपका स्वागत है इसके पहले हमने बात की पार्ट वन वीडियो में डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म की अब हम बात करेंगे प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म की प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म प्रोलॉन्ग का मतलब ऐसी डोजेस फॉर्म ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें डिजोल्यूशन को टाइम के हिसाब से बढ़ाया गया हो जिनका डिजोल्यूशन प्रोलॉन्ग किया गया हो इंक्रीज किया गया हो तो ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशन होती हैं? ऐसी फॉर्मुलेशन को जाना जाता है सस्टेंड रिलीज फॉर्मुलेशन के नाम से एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन के नाम से कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के नाम से अब प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में आई का क्या कहना है आई कहती है भाई जब आप प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म का डिजोल्यूशन क्राइटेरिया स्टेब्लिश करते हो तो कम से कम तीन पॉइंट पे तो स्टेब्लिश करो जिसमें से पहला टाइम पॉइंट ऐसा रिलीज पैटर्न शो करे कि 20 से 30 परसेंट का रिलीज हो दूसरा टाइम पॉइंट 45 टू 55 परसेंट का रिलीज पैटर्न शो करे और तीसरा टाइम पॉइंट जो कि फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट होगा इसमें ड्रग का ऑलमोस्ट कंप्लीट डिजोल्यूशन मिले ऐसा टाइम पॉइंट सेट करना है आपको जो कि जनरली Not less than 80 percent होना चाहिए। इस जनरल क्राइटेरिया के साथ आईपी ने एक नोट भी मेंशन किया है। प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म का डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं मतलब टाइम पॉइंट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और डिजोल्यूशन पैटर्न रिलीज को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर ओन डोजेस फॉर्म एंड फॉर्मुलेशन यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजोल्यूशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के स्टेज टेस्टिंग की ले यहाँ पे हम स्टेज टेस्टिंग को L1, L2, L3 के नाम से जानते हैं L1 क्राइटेरिया L1 क्राइटेरिया सिंपली जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होता है उसको हम L1 क्राइटेरिया में लेते हैं अब यहाँ के स्क्रीन पर यह रहा डायग्राम जिसमें दो सेप है एक ट्राइंगल सेप है और दूसरा रेक्टांगल सेप है ट्राइंगल सेप क्या शो कर रहा है ट्राइंगल सेप शो करता है रेंज रेंज ऑफ ईच इंटरवल हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें एक डोजेस फॉर्म का डिजोल्यूशन क्राइटेरिया है फर्स्ट आवर में रिलीज 20 टू 30 परसेंट है जैसा कि आईपी में मेंशन किया उसी को हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है और सिक्स आवर में 45 फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंट है फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट जो कि ट्वेल्थ आवर है इसमें रिलीज क्राइटेरिया नॉट लेस देन एटी परसेंट है तो ये हमारा L1 का क्राइटेरिया हो गया जो क्राइटेरिया हमने सेट किया वो L1 का क्राइटेरिया हो गया इसमें ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल को और रेक्टांगल रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट के रिलीज को तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है एक ट्रायंगल यानी कि टाइम इंटरवल और रेक्टांगल यानी कि फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट का रिलीज एल हमने बता दिया फर्स्ट आवर ट्वेंटी टू थर्टी है सिक्स आवर फोर्टी टू फिफ्टी है एंड ट्वेल्थ आवर फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट नॉट लेस देन 80 परसेंट है तो ये L1 का क्राइटेरिया हो गया L2 के क्राइटेरिया की बात करते हैं L2 के क्राइटेरिया में दो चीजें हैं एवरेजिंग और नो यूनिट एवरेजिंग में भी अब दो क्राइटेरिया हो जाएंगे टाइम इंटरवल की बात करेंगे और फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट की बात करेंगे तो सिक्स टैबलेट एडिशनल सिक्स टैबलेट हमने लगाई अब हमारे पास ट्वेल्व यूनिट्स का डाटा हो गया तो टोटल ट्वेल्व यूनिट्स का एवरेज जो हमारा ट्राइंगल है उस ट्रायंगल की रेंज में कवर होना चाहिए एवरेज ऑफ 12 यूनिट एट फर्स्ट आवर इट शुड बी विद इन ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी परसेंट और एवरेज ऑफ 12 यूनिट एट सिक्स आवर इट शुड बी फ्रॉम फोर्टी फाइव परसेंट टू फिफ्टी फाइव परसेंट एंड एट फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट मींस एट ट्वेल्थ आवर एवरेज ऑफ 12 यूनिट शुड बी नॉट लेस देन एटी अब हम इसको डायग्रामेटिक समझते हैं जैसे हमने ट्राइंगल बनाया था L1 का क्राइटेरिया अब हमारा बेस हो गया बेस वैल्यू है ये एवरेजिंग क्राइटेरिया को एक्सप्रेस कर रहा है अब नो यूनिट दूसरा क्राइटेरिया है नो यूनिट शुड गो बियॉन्ड प्लस माइनस 10% परसेंट ऑफ दी स्टेटेड रेंज एट ईच इंटरवल यहां पे हमने हमारे पास दो इंटरवल है तो दोनों इंटरवल में थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा डायग्राम और इधर लेफ्ट साइड भी यानी कि लोअर वैल्यू भी माइनस जाएगी और अपर वैल्यू प्लस जाएगी तो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए सारी यूनिट्स कोई भी यूनिट नो यूनिट शुड गो बियॉन्ड दिस रेंज 20 माइनस टेन मीन्स टेन परसेंट से इधर 30 हायर रेंज में हम प्लस करेंगे 30 प्लस टेन फोर्टी तो 10 टू 40 परसेंट नो यूनिट शुड गो बियॉन्ड 10 टू 40 परसेंट सिक्स आवर में ऐसे ही करेंगे 
फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव है तो नो यूनिट शुड गो फ्रॉम थर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव परसेंट यह था एल टू का क्राइटेरिया इसमें ट्राइंगल थोड़ा सा एक्सपेंड किया एक्सपेंड कितना किया प्लस माइनस टेन परसेंट और फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट की बात करते हैं फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट बोलता है कि नॉट लेस देन एटी परसेंट तो नॉट लेस देन इसने पहले ही बोल दिया कि इससे कम नहीं होना चाहिए तो इससे कम होने के लिए और रिलैक्स होने के लिए एल टू स्टेज में माइनस टेन परसेंट मीन्स एट्टी माइनस टेन तो नो यूनिट शुड गो लेस देन सेवेंटी परसेंट ये हो गया एल टू क्राइटेरिया आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल में लेफ्ट साइड में एक्सपेंशन है लेफ्ट साइड एक्सपेंशन मतलब लोअर वैल्यू की तरफ हमारा रिलेक्सेशन है मतलब नो यूनिट शुड गो लेस देन सेवेंटी परसेंट तीसरा लेवल L3 लेवल L3 लेवल के तीन क्राइटेरिया हो जाएंगे एवरेजिंग नॉट मोर देन टू यूनिट एंड नो यूनिट तो एवरेजिंग हमने जैसे बात की थी हमारा L1 का जो ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है वो बेस वैल्यू काम करेगा एवरेजिंग क्राइटेरिया का काम करेगा तो L3 में हमने एडिशनल कितनी टैबलेट ली L3 में एडिशनल हमने ट्वेल्व टैबलेट ली टोटल हमारे पास सिक्स सिक्स ट्वेल्व यानी कि ट्वेंटी फोर टैबलेट हो गई अब हमारे पास ट्वेंटी फोर यूनिट का डिजोल्यूशन डेटा है अब इसका एवरेज कितना आना चाहिए एट फर्स्ट आवर इट शुड बी इन बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट तो एवरेजिंग इसके ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट के बीच में आनी चाहिए सिक्स आवर में कितना आना चाहिए एवरेजिंग ऑफ ट्वेंटी फोर यूनिट शुड बी इन बिटवीन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंट एल वन बेस्ट क्राइटेरिया एट फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट एवरेज ऑफ ट्वेंटी फोर यूनिट शुड बी नॉट लेस देन एटी परसेंट यहाँ के एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं मैं इसमें अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें दो ही इंटरवल लिए और फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट लिया है अब मैन्युफैक्चरर के हिसाब से हो सकता है तीन इंटरवल हो चार इंटरवल हो तो मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से लिमिट डिसाइड करते हैं बट जो क्राइटेरिया है एल वन एल टू एल थ्री का वो अकॉर्डिंगली चलेगा तो हमारे पास बेस हो गया बेस के बाद एल में हम थोड़ा एक्सपेंड हुए थे प्लस माइनस टेन परसेंट एक्सपेंड हुआ था और रेक्टांगल लेफ्ट साइड में एक्सपेंड हुआ था माइनस अब इसी क्राइटेरिया एल में जाएंगे एल में और एक्सपेंड होगा इसमें दूसरा क्राइटेरिया है नॉट मोर देन टू यूनिट शुड गो बियॉन्ड प्लस माइनस टेन परसेंट ऑफ द स्टेटेड रेंज मतलब फर्स्ट आवर की बात करें तो ट्वेंटी टू थर्टी था तो टेन टू फोर्टी ये होनी चाहिए यूनिट्स अगर इससे ज्यादा जा रही हैं तो अकॉर्डिंग टू आईपी दो यूनिट एक्सेप्टेबल है बियॉन्ड दिस रेंज लेकिन कितनी जानी चाहिए वो हम क्राइटेरिया नंबर थ्री पे बात करेंगे फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट पे के लिए भी बोलते हैं नॉट मोर देन टू यूनिट शुड गो बियॉन्ड लेस देन टेन स्टेटेड वैल्यू तो यहां 80 परसेंट थी 70 परसेंट से अगर जा रही हैं कुछ यूनिट्स जा रही हैं तो ये दो यूनिट्स ही हो सकती हैं दो यूनिट से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है अब ये दो दो यूनिट जो है इंटरवल पे भी दो यूनिट की बात की हमने फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट पे भी दो यूनिट की बात की कितना जा सकती है क्राइटेरिया नंबर थ्री ऑफ एल थ्री नो यूनिट शुड गो बियॉन्ड प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी स्टेटेड रेंज मतलब फर्स्ट आउंड में जो रेंज थी बेस वैल्यू ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट थी इससे माइनस ट्वेंटी और प्लस ट्वेंटी यानी कि जीरो परसेंट से लेके फिफ्टी परसेंट इतना तक जा सकती हैं और कितनी यूनिट दो ओनली दो यूनिट एक्सेप्टेबल है सिक्स आवर पे बात करें तो सिक्स आवर पे इधर फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट और उधर फिफ्टी फाइव प्लस ट्वेंटी यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट से सेवेंटी फाइव परसेंट तक दो वैल्यू एक्सेप्टेबल है फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट की बात करें तो टू यूनिट शुड नॉट गो लेस देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दी स्टेटेड वैल्यू स्टेटेड वैल्यू कितनी है यहाँ एटी परसेंट एग्जाम्पल में तो सिक्सटी परसेंट से कम नहीं हो सकती तो दो यूनिट सिक्सटी परसेंट तक एक्सेप्टेबल है तो हमने बात की एल वन की एल टू की एल थ्री की एल थ्री में आपने देखा कि जो हमारा क्राइटेरिया था ट्राइंगल था जो है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हुआ और जो रेक्टेंगल था वो लेफ्ट साइड की तरफ माइनस हुआ थोड़ा सा और माइनस हुआ तो आज हमने बात की L1 की L2 की L3 की अगर आप ये डायग्राम देखते हो जिसमें एक ट्राइंगल होता है बेस वैल्यू बताता है L1 का L2 L3 में उसका एवरेजिंग क्राइटेरिया आ जाता है L2 में नो यूनिट का क्राइटेरिया होता है प्लस माइनस टेन परसेंट के लिए रेंज के लिए और फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट के लिए तीसरा क्राइटेरिया एल का है एवरेजिंग हमने बात कर ही ली बेस वैल्यू बता ही रहे हैं पहला क्राइटेरिया बेस वैल्यू का है दूसरा क्राइटेरिया नॉट मोर देन टू यूनिट का है एल में दो यूनिट्स तो एक्सेप्टेबल है कि प्लस माइनस टेन परसेंट जाए आ, लेकिन नो यूनिट शुड भी प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट फॉर द रेंज एंड फॉर फाइनल टेस्ट टाइम पॉइंट नो यूनिट शुड गो लेस देन माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ द स्टेटेड वैल्यू तो ये हमने बात की एल वन एल टू एल थ्री की आई होप आपको इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और 
नेक्स्ट टाइम आपको L1, L2, L3 यानी प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजुलेशन के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ये हमारी बात थी प्रोलॉन्ग रिलीज की पार्ट वन में हमने बात की थी इमीडिएट रिलीज डोजेस फॉर्म की पार्ट टू में हमने बात की प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजुलेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड रिलीज डोजेस फॉर्म के डिजुलेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की टिल देन गुड बाय